வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கான்செப்டில் கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிங்க்ரனைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மூணு கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிங்க்ரனைசேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் மூணாவது டைனிங் ஃபிலாசபர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் டைனிங் ஃபிலாசபர் ப்ராப்ளம் ஸோ மூணுத்துலேயுமே ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் இதில் சென்ட்ரனைசேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரெண்டு சிங்கிரனைசேஷன் டூல் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து நியூடெக்ஸ் நத்திங் பட் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்னொன்று வந்து செமஃபோர் ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு செமஃபோர் வேரியபிள்ஸ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலராக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கான்செப்ட் கால்டு வந்து பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் ஸோ பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் அதர் அதர் நேம் வந்து ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ கோஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸில் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கக்குள்ள இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் ரெண்டு மாடல் நமக்கு வேணும் ஒன்று ஷேர்டு மெமரி மாடல் இன்னொன்று வந்து மெசேஜ் பாசிங் ஸோ அண்டர் ஷேர்டு மெமரி மாடலில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணக்குள்ள நம்ம பஃபரை வச்சு ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த கான்செப்ட் தான் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் அதே சேம் ப்ராப்ளத்தை இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார்னா அதை கன்சியூமர் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ரீவியஸாக அங்கே நம்ம பார்த்ததில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பவுண்டட் பஃபர் தான் நம்ம அங்கே வச்சிருப்போம் ஸோ பவுண்டட் பஃபர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸோ பவுண்டட் பஃபருங்கிறது ஒரு லிமிட்டடான ஒரு பஃபர் ஸோ இதில் ஒரு மூணு பஃபர் வச்சிருக்கேன் நான் ஸோ மூணு பஃபர் இருக்கு ஸோ ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவாங்க மூணு பஃபர்லையும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவார் இந்த ஐட்டம்ஸை ஒன்று ஒன்னா கன்சியூம் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ பஃபர் ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் கன்சியூமர் வந்து வெயிட் பண்ணணும் இல்லை பஃபர் எம்டி ஆகிற வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சிங்கிரனைசேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரொடியூசர் ஒரு ஐட்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே கன்சியூமரால் கன்சியூம் பண்ண முடியாது பஃபர் ஃபுல்லானதுக்கு அப்புறம் தான் கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவார் கன்சியூம் பண்ணுவார் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிங்கிரனைசேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிரனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அதாவது சிங் அட்டே டைமில் ஒரு ப்ராசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எப்படி கன்சியூமர் உடனே கன்சியூம் பண்ணுறங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கோடிங்கில் வந்து கோடிங் வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் அல்காரதம் இருக்குது இந்த உள்ள வந்து மூணு பார்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து நம்மளுடைய அல்காரதம் யூஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத ஒரு பார்ட்டு அடுத்தது வந்து ப்ரொடியூசர் பார்ட் ஒன்று கன்சியூமர் பார்ட் ஒன்று பார்ட் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த ப்ராசஸ்லாம் என்னென்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ண போகுது இது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ஷேர்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் வேரியபிள் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது மூணு வந்து செமஃபோர் வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து மியூடெக்ஸு இன்னொன்று வந்து எம்டி மூணாவது வந்து ஃபுல்லு இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இனிஷியலைஸ்னால் இனிஷியலாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து மியூடெக்ஸ் வந்து என்னன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன்றுனா என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சிங்கிரனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் தானே ஸோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா காமன் வேரியபிள்ஸ் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து அட்டை டைமில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் தான் உள்ளார போகணும் இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வெயிட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூடெக்ஸ் வந்து வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு அர்த்தம் மியூடெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து பிஸியாக இருக்குது ஆல்ரெடி உள்ளார ஆள் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டாவது வேரியபிள் வந்து எம்டி ஸோ எம்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பஃபர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஃ இதுக்கு வந்து முன்னாடி பஃபரை பற்றி நம்ம சொல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பஃபரை பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ இட் இ
அஞ்சு நம்ம பஃபர்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த அஞ்சு பஃபரும் எம்டி அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னோட வேல்யூ என்னன்னு இருக்கும் அஞ்சுன்னு இருக்கும் இல்ல இந்த இடத்துல வந்து ஒன் டூ இப்ப வந்து ரெண்டு பஃபர் வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு ரிமைனிங் வந்து மூணு பஃபர் வந்து எம்டியா இருக்கு அப்ப என்னோட வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல மூணுன்னு இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து பஃபர் வந்து எம்டியா என்னங்கறத வந்து டினோட் பண்றதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கிறது வந்து எம்டி செம ஃபோர் அடுத்தது ஃபுல்னு ஒரு செம ஃபோர் வச்சிருக்கோம் இனிஷியலா ஃபுல்லோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்கு அப்படின்னா என்னர்த்தம்னா இதுல ஒரு வேல்யூமே இல்ல சோ என்னோட வேல்யூ வந்து அஞ்சுன்னு கொடுத்திருந்தோம் இந்த இடத்துல இப்போ பஃபரோட வேல்யூ வந்து தட் இஸ் ஃபுல் இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு நம்ம டினோட் பண்றோம் அப்படின்னா அர்த்தம்னா எதுவுமே ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல பஃபர் வந்து எம்டியா இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்மகிட்ட எத்தனை பஃபர் இருந்தது அஞ்சு பஃபர் இருந்தது அஞ்சு பஃபருமே எம்டியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்னுன்னு டினோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன்னுன்னு டினோட் பண்ணிட்டேனா இந்த ஃபுல்லோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு மாறினா ஒன்னுன்னு மாறிடும் இந்த இடத்துல எம்டி மியூடெக்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பைனரி செம ஃபோர் யூஸ் பண்ண போறோம் மற்ற ரெண்டுத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து கவுண்டிங் செம ஃபோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த ஸ்லைடோட டெபினேஷனை யாருக்குமே நம்ம டீப்பா பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் ஒரு தடவை நம்ம சொல்லிடுறோம் சோ நம்ம மியூடெக்ஸ்னு வந்து ஒரு செம ஃபோர் வச்சிருக்க போறோம் மியூடெக்ஸ்னா என்ன மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் யூசிங் வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இந்த மியூடெக்ஸ் செம ஃபோர் மூலியமா தான் பஃபருக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்க போறோம் எப்படி செக்யூரிட்டி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த பஃபர்ல வந்து அட்டே டைம்ல ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற செக்யூரிட்டியை கொடுக்குறோம் கன்கரண்டா அந்த பஃபர் ஆக்சஸ் பண்ண கூட முடியாத செக்யூரிட்டி அளவு நம்ம மியூடெக்ஸ் மூலியமா குடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி மியூடெக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னு இருந்ததுன்னா எந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல எந்த ப்ராசஸுமே இல்ல கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் உள்ளார போயிடலாம் ஒரு ப்ராசஸ் உள்ளார போகக்குள்ள அது வந்து வெயிட்டுங்கிற செமஃபோர் ஃபங்க்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எதுக்காகனா ஒன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்போ பின்னாடி வரவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயா இல்ல இட் இஸ் ஆக்குபைட் பை சம் அதர் ப்ராசஸ் அப்ப எப்படி அது தெரியும்னா ஆல்ரெடி வேல்யூ ஒன்னுன்னு இருக்கு வெயிட் வெயிட்டுங்கிறது என்ன டினோட் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட்டுங்கிறது வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணி விடும் எதை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணா ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு மாத்தி விட்டு போயிடும் சோ ஜீரோன்னு இருந்தா உள்ளார ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃபுல்லு சோ ஃபுல்லுனா செம ஃபோர் என்ன அப்படின்னா எத்தனை ஃபுல் பஃபர்ஸ் இருக்கு அஞ்சு பஃபர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா ரெண்டு எது ஃபுல்லா இருந்தா ரெண்டு ஃபுல் பஃபர் சோ இனிஷியலா ஜீரோ இருக்கு இப்ப ரெண்டு ஃபுல் பஃபர் அப்படின்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்டி சோ எம்டிங்கிறது எத்தனை எம்டி பஃபர்ஸ் இருக்கு சோ இனிஷியலா எம்டியோட வேல்யூ என்ன என்ன கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஜீரோன்னு கொடுத்திருந்தாங்க எதுவுமே உள்ள ஐட்டம் இல்ல அப்படிங்கறத அர்த்தம் சோ ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் பஃபரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கன்சியூமர் கொடுப்பாரு கன்சியூமர் அதை கன்சியூம் பண்ணிட்டு எம்டி பஃபரை வந்து ப்ரொடியூசருக்கு கொடுப்பாரு சோ இப்ப கோடிங் பாட்டுக்கு போயிடலாம் சோ இதான் அந்த கோடிங் பாட்டு சோ இதுல வந்து ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு கோடு கொடுத்திருக்காங்க கன்சியூமருக்கு ஒரு கோடு கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டூ வைல் லூப் தான் சோ டூ வைல் லூப் வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆல்வேஸ் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த டூ வைல்ல போய் இன்டெஃபினட்டா ரன் ஆயிட்டு இருக்க போகுது ஏற்கனவே ஐபிசில ஷேர்ட் மெமரியில ப்ரொடியூசர் பார்த்த போல ஒரு நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் பார்த்தோம் சோ ப்ரொடியூசர் ஒரு ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்ல வைப்பாரு அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்ல இருந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ல இருந்து ஒரு பஃபர் அஞ்சு இருக்குல்ல நம்மள்ட்ட ஒன் டூ ஃபோர் அஞ்சு பஃபர் இருக்கு சோ இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் கொண்டு போய் எதுல வைக்கும் இந்த பஃபர்ல வைப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து உள்ளார வைக்க உள்ளார வைக்க போகுதுன்னா அது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் பஃபரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பஃபருங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து பஃபர் வந்து முதல்ல யாருமே ஆக்சஸ் பண்ணிருக்க கூடாது ஃப்ரீயா இருக்கான்னு பாக்கணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அது வந்து வெயிட்டுங்கிற ஒரு சிஸ்டம் கால அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது சோ வெயிட்டுங்கிற சிஸ்டம் கால உள்ளார என்ன இருக்குன்னா எம்டி இருக்கு சோ இனிஷியலா எம்டியோட வேல்யூ என்ன இருந்ததுன்னா ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கு இனிஷியலா நம்ம டேட்டா செக்ஷர்ல பார்த்தோம் அப்போ எம்டியோட வேல்யூ எங்க இங்க பார்த்தோம்
ஒரு ஃபுல் பஃபர் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ரெண்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபுல் பஃபர் இருக்கு நாலு எம்டி பஃபர் இருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா மியூடெக்ஸ் மியூடெக்ஸ் வந்து இனிஷியலா என்ன வேல்யூல இருக்க போகுது இனிஷியலா ஒன்னு இருக்க போகுது அதாவது கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு இருக்க போகுது இந்த இடத்துல வெயிட் இன்க்ரீஸ் இது பண்ணா இது டிக்ரிமெண்ட் ஆகி ஜீரோன்னு வரணும் இப்போ மியூடெக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு இருக்கு அப்போ அடுத்ததா ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளார ப்ராசஸ் உள்ளார வருதுன்னா அது மியூடெக்ஸ் ஒரு வேல்யூ பார்க்கும் மியூடெக்ஸோட வேல்யூ இப்போ என்னன்னு இருக்கு ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி உள்ளார ஒரு வேல்யூ இருக்கு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுதான் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது என்ன என்ன வேல்யூ ரெண்டுங்கிற வேல்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது கொண்டு போய் இங்க இங்க போட்டுற போகுது ஸோ கிரிட்டிகல் செக்ஷன்ல இது போட்டதுக்கு அப்புறம் இது கிரிட்டிகல் செக்ஷன் விட்டு வெளியில வரணும்ல எது ப்ரொடியூசர் ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுது ஒன்று வந்து சிக்னல் மியூடெக்ஸ் சிக்னல்னா என்ன பண்ணும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது எதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது மியூடெக்ஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி மியூடெக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு ஜீரோன்னு இருக்கு இட் இஸ் நவ் ஒன் ஒன்னு என்ன நேரத்தோ நாம் கிரிட்டிகல் செக்ஷனை விட்டு ப்ரொடியூசர் ப்ராசஸ் வெளில போகும்போது இப்போ கிரிட்டிகல் செக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயா இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதே அடுத்த சிக்னல் யூஸ் பண்றோம் சிக்னல் எதுக்காக சிக்னல் கொடுக்குறோம் ஃபுல்லு ஃபுல்லோட வேல்யூ இனிஷியலா என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஜீரோன்னு இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எதுவுமே வந்து ஆக்குபை இல்லை இல்லை இப்போ வந்து இது வந்து சிக்னல் வந்து கொடுக்கறதுனால இது வந்து ஒன்னுன்னு மாறிடும் தட் மீன்ஸ் நம்மள்ட்ட ஒரு ஃபுல் பஃபர் இருக்கு ஸோ இப்போ ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உள்ளார வச்சுட்டாரு வெளியிலையும் வந்துட்டாரு ஸோ வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை என்ன பண்ணணும் கன்சியூமர் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் ஸோ கன்சியூமர் கன்சியூம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பஃபர் வந்து அது பஃபர் என்னங்கிறது என்ன கிரிட்டிகல் செக்ஷன் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபுல் பஃபர் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் அது செக் பண்ணணும் ஃபுல் பஃபர் இருந்தா தானே கன்சியூமர் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அது கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியாதுல ஸோ அதனால அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒயில் லூப் தான் ஆல்வேஸ் இது ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட் இது வந்து வெயிட் ஃபுல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஸோ வெயிட்டுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட்டுங்கிறது என்ன பண்ணும் வேல்யூ வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது எதை டிக்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது ஃபுல்லு ஸோ ஃபுல்லோட வேல்யூ வந்து ப்ரீவியஸா என்ன இருந்தது ஒன்னுன்னு இருந்தது இது வரைக்கும் பாருங்க ஒன்னுன்னு இருந்தது இப்போ ஃபுல்லோட வேல்யூ ஒன்னுல இருந்து எப்படி மாறிடும் ஜீரோ போகுது ஏன்னா இது கன்சியூம் பண்ண போகுது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அகெயின் வெயிட் மியூடெக்ஸ் பண்ணுது மியூடெக்ஸோட வேல்யூ வந்து ப்ரீவியஸா என்ன இருந்தது மியூடெக்ஸோட வேல்யூ ப்ரீவியஸா வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஒன்னுல இருந்தது ஜீரோல இருந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி இப்ப ஒன்னுல இருந்து அது என்ன ஆகும்னா வெயிட் யூஸ் பண்ணி டிக்ரிமெண்ட் ஆகி ஜீரோன்னு வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரொடியூசர் ப்ராசஸ் எங்க போகுது அப்படின்னா பஃபர் ஆக்சஸ் பண்ண போகுது ப்ரொடியூசர் ப்ராசஸ் அப்போ ப்ரொசர் ப்ரொடியூசர் ப்ராசஸ் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் உள்ளார போனதுன்னா வேற எந்த ப்ராசஸும் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் ஒன்னுன்னு இருந்தா உள்ளார வந்து எம்டின்னு அர்த்தம் இப்ப இப்போ கன்சியூமர் உள்ளார போயிட்டு மியூடெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு மாத்திட்டுனா இது ஆக்குபைட்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய கிரிட்டிகல் செக்ஷனு கிரிட்டிகல் செக்ஷன்ல அது என்ன பண்ணுது நெக்ஸ்ட் கன்சியூம்டு அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டுங்கிற வேல்யூ கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ல போட்டு கன்சியூம் பண்ண போகுது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பஃபர் என்ன ஆயிடும் எம்டி ஆயிடும் இப்போ பஃபர் என்ன ஆயிடும் எம்டி ஆயிடும் ஸோ அதை டினோட் பண்றதுக்காக தான் அடுத்தது நம்ம ரெண்டு கால் வச்சிருக்கோம் என்ன ரெண்டு கால் வச்சிருக்கோம் ரெண்டு சிக்னல் வச்சிருக்கோம் சிக்னல் வச்சோம்னா இது ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது எதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது மியூடெக்ஸ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது இங்க மியூடெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு இருந்தது இந்த ஜீரோல இருந்து மியூடெக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஒன்னுன்னு வந்துருச்சு ஏன்னா இது கன்சியூம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துருச்சு எதுல இருந்து கிரிட்டிகல் செக்ஷன்ல இருந்து இப்போ கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்றதுக்காக தான் வந்து மியூடெக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு மாத்திரம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அது என்ன பண்ண போகுதுன்னா அடுத்தது ஒரு சிக்னலுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எம்டியை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுது ஸோ ப்ரீவியஸா எம்டி என்ன இருந்தது நாலு இருந்தது ஸோ நாலுனா ஒரு இது வந்து ஃபுல்லா இருந்தது ஒரு நாலு எம்டியா இருந்தது இப்போ இதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நடத்தோம் நாலுல இருந்து அஞ்சு போகுது நாலுல இருந்து அஞ்சு போகுதுன்னா இருக்கிற அஞ்சு பஃபரும் எம்டியா
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட நம்மளுடைய சேனலை லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்